Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute zeige ich euch eine neue versteckte Errungenschaft unter Wunder der Welt. Sie heißt Ein Heim zwischen den Bäumen. Werde Zeuge von den Geschehnissen bei Yuan Hongs Familie. Und diese Errungenschaft bekommt man, wenn man den Weltauftrag Der einsame Baum hat keinen Wald abschließt. Und das ist eigentlich auch relativ simpel. Das ist nur so eine kleine Weltquest, so ein kleiner Weltauftrag, also nichts krasses. Und was ihr dafür machen müsst, ist, ihr müsst hier ins Mingyun-Dorf gehen, in Liyue. Und habt dann hier, wenn ihr die Quest noch nicht gemacht habt, normalerweise ein NPC, ein Geist besser gesagt, der Geist eines NPCs. Und der gibt euch dann den Auftrag. Nachdem ihr den angenommen habt, müsst ihr was suchen, müsst ihr einen Hinweis suchen. Der ist hier versteckt, ist ein bisschen tricky, aber der liegt quasi in diesem Holzhaufen so ein bisschen drin. Also da müsst ihr so ein bisschen probieren, den dann zu lesen. Vielleicht geht es von innen auch besser. Jedenfalls, da müsst ihr dann so einen Hinweis finden. Und wenn ihr den Hinweis gefunden habt, dann bekommt ihr vier Locations. Die werden euch durch den Weltauftrag auch markiert, wo ihr dann in vier verschiedene Minen reingehen müsst. Und dort habt ihr dann quasi ähm, vier weitere Geister, NPCs sozusagen, denen ihr begegnen sollt oder denen ihr begegnet. Und ich zeige euch jetzt, wo ihr diese vier NPCs findet. Aber es ist eigentlich relativ einfach. Und am Ende habt ihr dann noch einen großen Schatz. Der wird euch aber auch auf der Karte markiert. Da müsst ihr dann noch ein paar Helichole, glaube ich, besiegen. Und dann... War's das. Den ersten Geist findet ihr hier in der Mitte bei dieser Höhle. Und da ist auch eine Truhe drin. Wenn ihr die öffnet, ist da, glaube ich, der Hinweis. Und dann erscheint der Geist. Als nächstes müssen wir hier oben in diese nächste Mine reingehen. Und ihr könnt die ganzen Gegner einfach ignorieren. Ich tue mal mein Bestes und probiere sie mal zu ignorieren. Und hier drinnen liegt dann hier ein Hinweis. Und dann erscheint der nächste Geist. Als nächstes sind wir im Norden vom Mingyundorf, hier an dieser ähm, Bucht. Und hier habt ihr auch wieder einen Eingang in so eine kleine Höhle, in so eine kleine Mine. Hier müsst ihr dann einmal kurz durch. Dann müsst ihr schwimmen. Oh, lol. Ja, genau so nicht. Und dann liegt hier der nächste Hinweis und der nächste Geist erscheint. Und zu guter Letzt, die letzte Mine befindet sich einfach südlich von diesem Teleportationspunkt. Naja, nicht wirklich südlich, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Einfach nur den Weg hier vor und dann bei dem Mieterschuhe, der bewacht den Höheneingang. Und dann müsst ihr hier nach links über die Brücke und hier liegt der letzte Hinweis mit dem letzten Geist auf dem Boden. Und das wird euch auf der Karte eigentlich sowieso angezeigt, aber hier ist dann letztendlich der Schatz versteckt. Also auf dem Berg, wo wir gerade auf der Mini waren, einfach hochgehen und dann bei diesem komisch gekrümmten Baum... Und dann kommt, glaube ich, ein Dialog mit Paimon. Genau, hier sieht man schon noch den, die vergrabene Schatzstelle. Da wird man von, äh, nicht von Helichon, von Schatzräubern wird man tatsächlich angegriffen. Und wenn man die besiegt hat, dann spawnt der Schatz. Die Quest geht zu Ende und nachdem man die Quest abgeschlossen hat, also nachdem der Dialog von der Quest zu Ende gegangen ist, dann bekommt man die Errungenschaft ein Heim zwischen den Bäumen. Und hat zeitgleich eben auch den Weltauftrag abgeschlossen. Uh, der einsame Baum hat keinen Wald. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen und euch dabei helfen, eine weitere versteckte Errungenschaft zu bekommen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.